Hoy vamos a conocer Cofradía Cortés aquí en Honduras. ¿Cuánto es la población de Cofradía actualmente? Más de 10.000. Sí. ¿Están en uniforme de un colegio? Sí, en el IDEC. ¿Puede una cancioncito, amigo? Yo tengo una corona y cielo. ¿A quién dedica las canciones? Solamente para Cristo. Aquí está la entrada del parque de juegos de 12 años para abajo. Estos niños tienen más de 12 años, pero no hay problema. Aquí hay una variedad de productos, gorras y mochilas. Fajas también. ¿De dónde vienen estos? De San Pedro Sula. ¿A cuánto están vendiendo las fajas? 250, 150, de 100, de todo precio tenemos. Aquí hay más ropa y accesorios para mujeres. ¿Cuántos años lleva vendiendo aquí? Yo inicié desde el año pasado. ¿En qué momento decidió que quería emprender aquí? Pues tiene de necesidad que lo obliga a uno a emprender porque el costo de la vida cada día es más cara. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? A mi hija, que por ella salgo adelante. ¿Quién es su hija? Ella, mi princesa que está ahí, bueno. que ahí la tengo haciendo tarea. Mira las letras, qué bonita lo de Valentina. Seguramente la mamá la enseñó. Wendy, ¿cómo se siente que Valentina está aprendiendo muy bien? Yo me siento bien orgullosa como mamá de ella. ¿Cuánto vale los aritos? 50 lempiras. Esto, vamos a comprar uno de estos. Gracias. Gracias a usted, mira. Qué bonito. ¿Vale? Tiene piras. Vamos a comprar una. Cuéntanos de esas palomitas. Yo las hago. Usted los hace. ¿A qué hora de la mañana comienza a prepararlas? Siete y media, ocho. Vamos a probar la palomita de Don Ángel. ¿Su nombre? Ángel, también. Vete, otro Ángel. Vamos a probar con Ángel la palomita de Ángel. Vamos a ver. ¿Qué dice? Tan buena. Con 100% catracha. 100% catracha. Tiene mucho sal, pero no demasiado. Acá hay variedades de tiendas enfrente del parque. Corra, ropa. Podemos ver qué compro aquí. ¡Wow! ¿Para quién es? Para los trabajadores de aquí de la bodega. ¿Los trabajadores? ¿Está cumpliendo año alguien? ¿Cómo se llama este señor? Juan. ¿Qué quiere decir a Juan en las cámaras? Que Dios le dé más años más para que siga trabajando. ¿Qué más hizo? Aquí hay una gran pastelería. De aquí se puede ver 220, 290 lempiras. Un rico pastel. Las mejores cervezas. Mira. ¿Cuánto vale el coco, amigo? 15. ¿Usted quiere una? Vaya, deme dos bolsas. ¿De dónde viene el coco? Del Banco Azteca. ¿Del Banco Azteca? Sí, ahí estamos vendiendo. Ah, ya, ya. <risa> ok, vamos a probar el coco. Mm, está muy rico. Yo veo que usted va a trabajar ahorita para que le da energías. Vengo. ¿Vienes de trabajo? Uh -huh. ¿Trabaja de turno nocturno? Sí. ¿En qué trabaja? Una textilera. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? A la familia. Detrás de la ropa que tenemos, siempre hay muchas personas como Tom Ezequiel, que trabaja día y noche. Muchas gracias por todo lo que hace. Un saludo para la familia que vive aquí en La Paparaona. Cuéntanos de los mototaxis, ¿para dónde van y cuánto cuestan? 20 y 30 lempiras. ¿Todo dentro de Cofradía? Todo dentro de Cofradía. Cuéntanos, señor, de esa tienda, ¿qué productos tenemos? Tenemos caldero para el tamales, olla, de todo tenemos. ¿Cuánto ¿Cuántos años lleva este negocio? Cinco años. ¿Cómo nació la idea? La jefa pensó ahí comenzando poquito. Y va creciendo. Sí, gracias a Dios. ¿Esos vasos? Cuéntanos. Lempira, vale. ¿Qué es lo que te trae adentro? Convite mexicano. ¿Mexicanos son? Sí. Bueno, vamos a comprar uno de esos. Cuéntanos de ese vaso. Está de tamarindo, chamoy. Muy picante. No, no están picando. ¿Algún mensaje a los amigos de México? Son una buena persona y que hacen buenos productos también. ¿De dónde viene hoy? De las afueras. ¿Y qué te trae hoy a Cofradía? A comprar algo. Yo veo que hay muchas personas que vienen de las otras comunidades de afuera a comprar comprar aquí. Cofradía se ha vuelto un centro donde todos venimos a comprar. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Tabletas de coco, amor. ¿Cuánto vale? A 10 lempiras. ¿Dónde lo producen? Yo vivo en San Pedro, amor. Mira, mi gente, ahora, en vez de que la gente de Cofradía va para San Pedro, ahora los sanpedranas vienen hasta Cofradía. Vamos a probar la tableta de Doña Rosario. Me gusta porque está un poco como bien tostado el coco. Muchas gracias. Aquí hay un puesto rico de comidas. Mira la cantidad de personas. Está lleno el restaurante. De repente un montón de mujeres. Cuéntenos, ¿por qué tantas mujeres hoy aquí? ¿Qué? Todos trabajan aquí. Cuéntame, ¿qué es lo que trae? Venden aquí. Piñatería, confitería y abarrotería. Y pura música cumbia, ¿va? ¿Cómo se baila la cumbia de cofradía? ¿Cómo se baila la cumbia de cofradía? ¡Ey, ey, ey, ey! ey eso ¿Cuál es el churro que más está consumiendo aquí en Cofradía últimamente? Pues el taquerito es uno de los que más se vende, palito de papa. Vamos a probar ese famoso taquerito. Cuéntanos de ese sabor aquí. Diga, y tiene un sabor bien rico. Nos ha asegurado nuestra amiga Tania de que está rico. Juegale. Qué impactante el olor a puro vinagre. Vamos a comer los taqueritos con Tania. Wow, ¿cómo le parece el sabor? Delicioso. Bastante picante, pero lo más fuerte es, el, es la acidez. Aquí donde trabajan las mujeres más hermosas de Cofradía, ¿cómo se llama la tienda y dónde está ubicada? Confitería de Imar, está ubicada enfrente del parque. Este es el producto especial de Cofradía: ¿no? la yuquitas y papitas, hecho aquí en Cofradía. ¿Cuánto vale? 10 lempiras. Vamos a comprar una. Vamos a probar los churros de Don Ramón. Mira, esos son papitas hechos artesanalmente. Vamos a probar. 
Qué curgiente, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Yo nunca he comido papas así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está bien! De tanta hambre, se está desmayando la mujer, ¿eh? Mira qué interesante. En la bolsita encontré ese chile. ¡Wow! Vamos a ver qué dice el chile de Don Ramón. Ah, vinagre ahumado. Es raro, pero es rico. Es bien raro, pero es rico, ¿ah? ¿eh? ¿Va que sí, Tania? Sí. ¿Qué es lo que está comprando hoy? ¿Eh? ¿Es eso? Santísimo. Pero no es todo para usted, vos. Para mí es. Uy, jale. Disfrute. Lo que más vende en esa tienda son los catrachitos. Uh, qué rico, wow. Ah, son pastelitos. Grande, wow. Mira el tamaño de los pastelitos aquí en Cofradía. Tres prendas por cinco lempiras. Y harán promoción aquí en Cofradía. Entonces, entonces, ¿cómo está todo bien? ¿Cómo está, cómo está todo bien? Cheque, cheque, cheque. Justo. Aquí hay en una esquina del parque. Se ve que aquí hay comidas. ¡Wow! Amiga, cuéntame qué productos tenemos de venta hoy. Baleadas, pupusas. Una familia muy luchadora. Doña María lleva 15 años haciendo baleada para muchas personas. El tamaño de la baleada aquí en Cofradía. Vamos a ver qué dice del sabor. ¿Por qué usted come aquí? Deliciosa la baleada que ya vende. Mira, queso, mantequilla, frijoles. Mm, qué suavecita la tortilla. Mm, vamos a probar el chile de Cofradía. Está muy rico. Doña María, muchas gracias. La baleada más rica de Cofradía se encuentra aquí. Qué bueno, gracias. Aquí nos encontramos con un restaurante de cócteles de fruta, pero dice que está vendiendo el negocio. ¿Qué cree de eso? Probablemente quieran vender la franquicia o algo, pero vamos a preguntar. Se ve que hay comidas, nachos, hot dog y frutas. Qué combinación más interesante. Queríamos saber sobre el negocio, qué es lo que tenemos de venta hoy. Hamburguesas, sándwiches, salitas. Exactísimo. Tiene 114 platos distintos. ¿Cuál es el número que más vende? Los licuados, más que todo. Había un rótulo afuera, dice que se vende el negocio. ¿Qué significa eso? Que se va a vender al local con todo lo demás. Con todo ¿En lo serio? Sí. Uy, dígale. Vamos a comprar un licuado entonces. Gracias. Vamos a probar el licuado de zanahoria de Paola. ¿Cuántos años llevas perfeccionando los licuados? Un año. ¿Pero tú eres de aquí, de cofradía? Sí, sí. soy de aquí, de cofradía. Mira el color impresionante. Tiene fibras de la naranja, de, disculpe, de la zanahoria. Lo que me gusta es, es, es el dulce, pero es una dulzura natural. ¿Cómo nació la idea de hacer el licuado aquí? Estaba buscando empleo y me apareció por acá, entonces aproveché y aprendí. Son muy ricos los licuados míos. Gracias. Sí. ¡Qué lindo! ¿Para dónde va el perrito? No, no, ahorita lo andamos vacunando ahorita. ¿Cómo se llama el perrito? Like. Hola, Like. ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Qué más hizo? Me gusta ese rótulo del señor italiano. No, es catracho. Es catracho, ¿ah? ¿eh? Él es mi papi. Aquí estamos con nuestro amigo del dibujo. ¿Cómo nació la idea del restaurante y de ese dibujo? Mi esposa. De ella surgió poner este negocito aquí. ¿Algo mensaje para su esposa? Que aquí estamos trabajando y que la amamos todos. Queremos aprovechar a que nos ayude a impulsar un proyecto. Nosotros estamos en construcción de seis aulas. Necesitamos que nos impulsen pues con su influencia, con su ayuda. Más tarde vamos a ir, amigo. Bueno, vamos a conocer el famoso mercado de cofradía. Mira la cantidad de verduras que vende aquí en este puesto. Y mira el tamaño de esta sandía. ¿Cuánto cuesta esa sandía grandote? 100 lempiras. Y mira cómo lo tiene para detener las sandías. Un guineo verde para que no se vayan. Vamos a ver cuánto pesa ese, ese animal. ¡Wow! ¡Qué peso! Vamos a medirla. ¡Oh! ¿Cuánto? 19 libras. Cuando nació su hijo, ¿cuántos libras pesaba? Menos, ¿verdad? 8. 8, 8 libras. ¿En qué año fue fundado en el mercado? En 2005 se le dio apertura y ya estamos aquí trabajando. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el mercado? 70 personas. 21 años de estar aquí ya en el mercado. ¿A quién dedica tanto su esfuerzo? A Dios, va, porque él es el que lo da salud. ¿Cuánto vale la carne por libra en cofre día? 75, 80 y dependiendo si es especial, pues un poquito más. ¿Qué es lo que están vendiendo hoy aquí? Yo ando Ay. comprando, zapatos. Ah, usted anda comprando. Uniforme de escuela. ¿Cuánto vale un uniforme completo para un niño? 120. Pantalón y camisa. Se ve que aquí hay un poco de todo, mucha ropa. ¿Cuál es el horario que lleva el mercado usted? A 5 de la tarde. ¿Usted qué hora se levanta? Nosotros abrimos a las 6 de la mañana el mercado. Somos inspectores. Usted es de la MONI. ¿Cuál es el labor del día de hoy, inspectora? Revisar que todo esté bien. De ahí procedemos a las áreas de las cocinas. Que anden con su pozo en el cabello. Que anden con zapatos cerrados. Para que haya salud en las comidas. Cuéntanos, ¿qué son los productos que...? Tenemos medicina natural, manzanilla, romero. Qué raro esto, jala, jala. Ven a mí. ¿Esos son qué? ¿Polvos o qué son? Sí, son polvos. 
María, cuénteme de este arte aquí. Es una lámina donde se traza el dibujo y se pinta. ¿Se hizo todo eso? Todo lo hago yo. ¿Cómo aprendió todo este arte? Hay un lugar que le llaman el CCM, donde ya se sacan los cursos. Un saludo a los amigos de CCM. Un saludo a todas ahí. Bendiciones para todas ellas. ¿Cuánto vale la bolsita de nueces? Todo vale 10 lempiritas. Todo vale 10 lempiritas. Vamos a probar las almendras. ¿Para qué es bueno las almendras? Para la corazón, es que buenísimo. Para el corazón. Y para adelgazar también. Vamos a adelgazar un poquito comiendo las almendras. Muy rico porque a veces mucha sal echan las almendras, eso es sin sal, más natural. Silvia, cuéntame de la, del negocio aquí. Pues aquí estamos con lo que es las flores naturales. ¿En qué momento nació la idea de vender flores? Yo era empleada en Guamilito, pues el año pasado decidí emprender. ¿Y la gente de Cofradía a qué viene a comprar flores? Para la novia, cumpleaños, aniversario, boda. Por ejemplo, ese azul. Esto es para un detalle para un caballero. ¿A su novio? Pues en esta ocasión este es para usted. ¿En serio? Silvia, una gran emprendedora, me acaba de entregar esa rosa, color de la bandera de Honduras. Para las personas que quieren venir a comprar flores, ¿dónde estamos ubicados? En el mercado de cofradía. La dirección es en la par del sastre y el zapatero. Alexi, cuéntanos del negocio aquí. Aquí estamos emprendiendo lo que es la costura, pantalones, camisas, faldas. ¿Cómo aprendí a hacer todo esto? Casi que solo lo he aprendido, sí. Solo lo aprendí. Uh -huh. Esta máquina no es digital, pero yo la he modificado con corriente, entonces ya trabaja más rápido. Dice que tiene máquinas por vento también. Si lleva un motor y mesa, en 3.000, 2.800 para que la lleve. ¿Qué tenemos aquí, amiga? El producto esotérico nada más. Doble Llegado a mis pies. Eso está peligroso. Y esos son. Para hacerse baño y hacer limpieza en las casas. Bueno, vamos a probar el famoso Ben a mí. ¿Cuánto vale la del bote de eso? Para usted se lo vamos a dejar que lo lleve. En serio. Usted va a venir a la boda entonces. Exactamente. Ok, mi gente, vamos a probar el famoso producto hondureño. Eso atrae la buena suerte, dice. Uf, qué fuerte. Huele a jabón y hierba. Vamos a probar el famoso Ben a mí. Ya hemos limpiado la cara con Benjamin, con agua individual. Aquí hecho en el ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Qué más hizo? ¿Qué está haciendo? Regulando la plantilla porque ya está vestirada. ¿Cuánto vale para reparar un zapato? Varía, según el, la calidad de trabajo. Y mi gente, me siento mal la cara un poco raro, como que está quemando. <risa> ¿Será que la medicina ya está funcionando? Aquí estamos con los amigos de Cable Sol. Cuéntanos cuánto vale el internet aquí en, en Cofradía. De 10 megas le cuesta 550. 15 megas le cuesta 750. Está funcionando la, la, la. Ven a mí, ven a mí. Mira todas las mujeres que me están siguiendo. <risa> Cuéntanos qué es lo que está preparando el día de hoy. De red. Vamos a probar una porción de la sopa de red. ¿Cuánto vale el plato aquí? No, va por cien. En serio. Sí. Gracias, muchas gracias. Wow. Aquí estamos con la sopa de res de Doña Lourdes. Interesante esa sopa. Mira, tiene malanga y mira esa carne. Bien grandote el pedazo. Vamos a probar el caldo. Ah, está muy rica la sopa. Qué jugoso los limones de cofradía. Vamos a ver ahora el caldo con limón. Me gusta el caldo, tiene un sabor muy profundo. Vamos a probar la carne. Está muy dura porque tiene buen sabor. Así se come la sopa en Honduras, con cebollitas de vinagre. Uh, me encanta. Tiene menos grasa, está más suave. Eso es bueno, eso es muy bueno. Miren la camisa de él, Virginia Tech. Es de mi estado donde yo crecí en Virginia. Mi hermano estudió aquí. ¿Algún saludo a los amigos de Virginia Tech? Saludos, saludos para los de Virginia hola, Tech. Hola, hola. Mucho Cuénteme, ¿para dónde van ustedes? Traigo a los chicos, se dieron cuenta que ustedes estaban acá y son fanáticos. En serio, muy bien. Aquí estamos en el café El Cusuco. Cuéntame de dónde nace la idea del de café Cusuco. Por el Parque Nacional El Cusuco que quisimos hacerle una referencia. Aquí estamos con Henry, un experto en todo café. Ahora venimos con el tan, pero usted lo que va a hacer es sellar los poros del café. Wow, ¿a quién dedica ese, ese corazón? A mi hija Catalina que está cumpliendo dos años hoy. Hoy. Hey, un saludo a Catalina, la hija que está cumpliendo años hoy. Vamos a probar el café capuchino de Henry aquí en el café Cusuco. Ah, wow. Ese café es muy fuerte, ¿va? ¿de dónde viene el café? Es una combinación entre café de diferentes regiones del país Fuerte como el amor entre usted y su esposa Así es, así mismo ¿La conoció en el colegio o algo? No, nos conocimos aquí, aquí en el sector, pero ya tenemos 10 años de casado Me han tapado los ojos, dice que hay alguna sorpresa aquí en Café Cusuco A la izquierda No, me hay una pared con... ¡Juegale! Cuéntanos quién dibujó esto. Se llama Kevin Rodríguez, viene de Santa Bárbara, el, el pit vino desde Santa Bárbara a pintar. Y aquí está para que usted nos pueda dar su autógrafo. 
El mural hace una referencia a lo que usted ha venido haciendo. Esta es la parte vieja, algo dañado lo que es el muro. Y aquí para allá usted ya está presentando lo que es la parte nueva de la escuela. Ahí dice mil escuelas para Honduras y esperemos que se cumpla. Junto con el Cuzuco vamos a hacerlo. Así es, así va a ser. ¡Wow! Es la sala más romántica, ¿va? Qué bonito aquí, todos los colores en rosado. Y de aquí un bello paisaje, las calles de la ciudad de Cofradía. ¡Qué macizo! Cuéntanos sobre el colegio, ¿cómo se llama la institución? IDEC. IDEC. ¿Dónde queda IDEC? En el Prebar. Esta es la sala del mapa. ¡Wow! Mira el mapa de Honduras en ladrillo. La misión de nosotros es prácticamente llegar a muchas partes de este mapa. Y a medida que vayamos creciendo, pues vamos a ir colocando cada una de las puntos de referencia. Nuestro amigo Henry, un soñador. Hace 10 años conoció a la esposa y todo cambió en la vida de él. Gran pareja, una gran historia. Aquí va comenzando en Cofradía. Bueno, vamos a ir a un lugar muy reconocido aquí en Cofradía. Manuel está buscando un mototaxi para nosotros. Qué rápido van los mototaxis aquí en Cofradía. Ya llegamos mi gente. Aquí estamos en la Escuela Bilingüe San Jerónimo de la Fundación Beca. Es una institución que me ayudó cuando en 2012 abrí mi escuela bilingüe en Progreso. Ya llevo más de 10 años de no venir aquí. Se ve que ha crecido bastante la escuela. Nos conocemos desde hace 10 años, mira amigo, ahora él está trabajando aquí. Aquí soy el maestro de sexto grado, enseño inglés, matemáticas y también arte. Él llegó conmigo a Progreso, ahora ha conocido todo Honduras y su corazón quedó aquí en Cofredia. Sí. Saludos a Miss Alisa Katz. Saludos Alisa. Lo impresionante aquí de la institución de beca es que cuando enseña inglés todo lo hacen en inglés. Han sido los pioneros de escuela bilingüe y con precio accesible para todos. Cuando miré la visión de ellos en 2010 me quedé tan impresionado de que quería hacer un proyecto parecido en progreso. Es allá donde nació la visión de la escuela bilingüe Villa Soleada. ¿Cuál es la diferencia en el metodología bilingüe de aquí y otras academias? La mayoría de clases son en inglés, únicamente recibiendo español en español. Hay muchos alumnos que vienen de familias de escasos recursos. Contamos con un programa de becado con el 25% de la población estudiantil es becada. Where are you from? I'm from uh, the UK, from England. How long have you been here for? July last year. What are you guys working on today with the students? I'm teaching the students a new essay format. Mira qué lindo, todo organizado, los botes de agua, el almuerzo de los niños. Aquí atrás hay una cancha de básquetbol y de fútbol también. Hola, mucho gusto. Mr. ¿En qué estamos trabajando hoy los alumnos? Estamos celebrando el Día de la Tierra y estamos pintando fotos de, de la tierra y aprendiendo cómo cuidar a nuestra tierra donde vivimos. Mira los colores que está utilizando nuestro alumno aquí. ¿Cuál es el mensaje que tiene para las personas sobre el Día de Tierra? Que salvemos la tierra y cuidemos todo lo que tiene ella. ¿Qué tenemos aquí? Yo draw the hands, so how do we protect the earth for the day of the earth? We need to protect the environment forever. Señor director, cuéntame cómo están comportando a los compañeros hoy? Más o menos. ¿Te falta un poquito todavía? Sí, todavía. <risa> Para las personas que quieres conocer más sobre Beca, ¿cómo tiene en las redes sociales? Tenemos en Beca Schools en Instagram y Bilingual Education for Central America en Facebook. Los alumnos me están retando a un partido de fútbol, qué solazo. ¿eh? ¿Cómo se juega aquí, eh? Todos contra todos. Oh, mi mamá. I say a big hair to her. Mom, father, I love you so much. Hi, mom. Hi, dad. I love you. My sister, too. Hi. Hi. gran visión que tiene la escuela San Jerónimo antes la educación bilingüe era exclusivamente para niños de la clase alta ahora gracias a la visión de beca hay más escuelas bilingües como los de nosotros que podemos proveer una educación bilingüe a niños de escasos recursos así que hey, muchas gracias beca aquí abajo les dejo la información de esta gran institución hey, saludos a los amigos de Japón eh, aquí estamos con los amigos de la municipalidad aquí andamos recayendo la basura mire quemado cuál es el horario que lleva ustedes salimos a las 6 7 si no fuera por el sacrificio de ustedes cómo quedaría la ciudad <risa> Sucia. Muchas gracias por todo lo que hace. ¿De dónde vienen estas ricas sandías? San Pedro. ¿Cuánto vale? Ya le empiezan. Vamos a probar la sandita. Muy jugoso. ¿Para qué es bueno la sandía? Para refrescar. Por la calor. Un rótulo de usa ahí. ¿Algún proyecto será? Cuéntame qué proyectos tenemos aquí. El CDA es un proyecto para jóvenes y personas que quieren estudiar. Cuéntanos, aquí parece como que si antes era una iglesia o algo. Es que es parte de la iglesia católica. Se pueden inscribir para varios cursos como ser belleza, pintura, inglés también. 
Cuéntanos, Cindy, ¿en qué estamos trabajando aquí? Aquí estamos trabajando en uñas. ¿Cuántos alumnas tiene actualmente? 30, 40 alumnas. ¿Cómo le pareció el trabajo de ella de 0 a 10? Muy bien. Felicidades. ¿Cómo se siente el corazón? Emocionada. Bien maciza, ¿va? Wow, mira la técnica de la joven aquí. ¿Cómo se llama esta técnica? Uñas acrílicas. Wow, esto es otro nivel. Ya está trabajando en el pelo de nuestra compañera. ¿Qué tipo de color lo van a poner ahorita? Color chocolate. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? Un año. Wow, mira el color, color rosado. Cuéntanos de su experiencia aquí en la escuela. Pues todo muy bien. Para las personas que quieren matricular aquí en la academia, ¿cómo es el proceso, profe? La matrícula les cuesta 500 lempiras. El curso es por un año. ¿Cree que me puede hacer algo en la, en la uña, por favor? Wow, qué capacidad. Está hablando con el novio. Al mismo tiempo va a hacer mi, mis uñas. Vamos a ver qué es lo que me va a hacer. Pero suave, por favor, va. Con, con cariño. Va. Dice que va a escoger un color especial. Vamos a ver qué color nos da. Azul, como el color de la bandera de Honduras. Voy a sacar una máquina muy grande a saber si se mete la cabeza ahí o los dedos o qué. Aquí estamos con el color de la bandera de Honduras. ¿Pero qué hace esto? Se está calentando la mano. Ahí estoy. Ya. Profe, ¿cómo le parece las uñas de, de su alumna? Pues ella va avanzando ahí. Esto necesita más que todo práctica. ¿Cómo se sintió con el trabajo del día de hoy? Alegre. Aquí hay una casa. Se ve bien viejito la, la casa, ¿verdad? Sí. que alguien vive aquí? Sí, todavía viven. ¿Cuántos años tiene ese edificio aquí? Tiene más de 100 años. ¿Más de 100 años? ¿Cómo se llama ese material aquí arriba, don Jesús? Teja. Es la primera casa que hicieron en Cofradía. Estamos dentro de la primera casa que fue construida aquí en la ciudad. ¡Wow! Hola, aquí estamos con Doña Norma, quien vive en la primera casa que fue construida en la ciudad de Cofradía. ¿Cómo es la técnica de construcción aquí? Es de varilla, piedra y lodo. ¿Ustedes son esposos? Sí. ¿Cómo se conocieron hace cuántos años? 16 años. 16 años de... de... Tenemos que vivir juntos y en Comayagua nos conocimos. ¿Se conocieron en Comayagua? ¿Cómo se decide, decidieron irse de Comayagua para venir a Cofradía? Yo soy de aquí, ¿verdad? Y como ella me miró bien pichón, pero se juntó conmigo. Todos van a Comayagua a enamorarse, ¿verdad? Sí. Este edificio lo utiliza como bodega, ¿verdad? Ya no lo ocupamos porque todo se ha escurrido con los temblores. Pero aquí no hay fantasma, va a 100 años de edificio. No, aquí no es tan feo. Que el susto más bien nos tiene miedo. Aquí estamos despidiéndonos de Doña Norma y Don Jesús, quienes llevan mucho tiempo juntos viviendo aquí. ¿Algún saludo a los amigos de Japón? Los quiero mucho, son muy serviciales. Una tienda dedicada a la cultura de Japón. ¿Cuánto, profe? Más 100. <risa> Y le felicito, trajo el sabor auténtico de México aquí a Honduras. Una escuela es lo que más necesitan. Ese es lo que más necesitamos, una escuela.